Hey guys, my name is Kaushik and welcome back to Let Code. In the previous video, we will talk about static function. In this video, we will talk about the array and how to use it in detail. In the coding part, we will talk about the array and how to use it in detail. So for example, we have a PUBG game. So in the game, there are a lot of guns. So if you have a gun, for example, you have an AKM, 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 you have an AKM. So there are four types of guns. Now we have to store the four types of guns in our program, we can store the variable. So how do we store the variable? First, we can say that gun 1 is equal to AKM. Then gun 2 is equal to AKM. आग अब इन सोल्वों इलाना में भी गन थ्री गन फोर अब इन सोल्ट इतना गन रखो अंदर मरी अत्तना गन सोंडे अत्तना वेरिएबल बंदे डिक्लेयर करो करेक्ट आ सो ये नाले इन्ना प्रॉब्लम अब इन के लिए ना हम बंदे अत्तना वेरिएबल सोल्ड नेम वो नाव अच्छेरो प्लस अत्तना वेरिएबल सोंडे डिक्लेयर करो इपो रंजी so, how do we declare it? Now, when we declare it as gun1, gun2, we will declare it as an array. So, the array is now called square bracket, and we will denote it as an array. So, for example, if we declare it as AKM, AWM, 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 so, we will declare it as an array. So, we will declare it as an array. For example, we will declare it as an array. String अब इन सोली सोल रहा है and अधिक अपरों array अब इन सोली declare कर रहा है so इधर उन्हें string of data type array अब इन सोली सोल रहा है so तो उन्हें एक name उन्हें कोड करा so for example guns अब इन सोली कोड करा इप्पा तो एक value से लम्हे अब इन declare करना अब इन ना curly braces को लों दे declare करना कमा कमा separated पनी so string के पमी अब इन declare करना अब इन के लिए ना double quotes को लादा अंदर उन्हें declare करना correct आ so इंगियो comma and in the middle of the point here for values so let me on the curly braces full on define on the panel so if you don't do or array of string on the number on the declare on the panel okay so if a variable but there can on the path for example gun one there can gun one on the direct access out for another values on the one wrong right up but are they even the arrays on the up to one number yet so are a slave to one of being getting now so, we will point it. For example, if we create a guns of array, we will create a memory in the memory box. So, in the box, we will create 1, 2, 3, 4, 5 values. So, we will insert 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 5 values. So, first box is 0, 1, 2, 3, 4. That is, total, we have 5 boxes. That is, 5 placeholders. But, how do we access it? Now, the last element is size minus 1. So, that is 5 minus 1. That is, we call it 4. Now, we call it 5 minus 1. That is, 5 minus 1. That is, we call it 4. What do we call it? What do we call it? In programming, we call it index 0. We call it 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 0. For example, in that type of number, in the gun, when the or two values are there, please count. So, I mean, the first one we know, Abhina. So, I call upon for the guns of zero, Abhina. So, I solve. So, the zero enter then, na, in order index, that is in the name. So, when I return type, na, or I bring it in, string or, yeah. I mean, data type string, that I declare upon it. Zero portion, na, string there, Abhina, a k m there. So, a k m, when the or. That is when the na, when the guns of one, Abhina specify upon na, I mean, when the one, Abhina, or. So, that's the last one, the size of the size. So, guns of size, that is 5, the 5th value we pass on to the size of the size. So, this is how we call the string of array. So, if you have a concept of the concept, then we will use two methods to use the demo. Let me tell you the examples. Okay, so first, we call the string of guns नमन डिक्लेयर करना सो स्ट्रिंग अरे एंड इंगों द गन्स अब इन्सुलेट ना सोल्डर एंड कॉली ब्रेसेस को ला वैल्यू सोल्डर सेट करना सो फर्स्ट वैल्यू इंद एकेएम रिकवर इन्स पॉन सेकेंड वैल्यू इंद आग थर्ड वन इंद आम और एडब्ल्यूएम एब डी सोल्डरिंग लो एंड अध कपर इंद क्रॉसा ओके सो नम 
ஸோ எம் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இருக்குது ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் பட் அது வந்து நம்பர் டேட்டா டைப் கிடையாது அதுவும் வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே எந்த ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது கேரக்டர் சீக்கன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர நம்பராக வந்து கன்சிடர் பண்ணாது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து எம் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் தான் வேணும் லாஸ்ட் ஒன் தான் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட இங்கே சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் வேல்யூவில் தான் வந்து எம் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் என்பது இருக்கு ஸோ அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் அவுட் கன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஸ்கொயர் பிரக்கெட்குள்ளே அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அதாவது இங்கே வந்து ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு எம் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் என்று கரெக்டாக வந்து அவுட் போட்டு வந்து வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் அவுட் கன்ஸ் ஆஃப் இங்கே வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஏ கேம் வருது ஓகேவா இப்போ வந்து எனக்கு அரேஸில் டோட்டலாக எத்தனை கன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் இல்லை எத்தனை வேலியூஸ் இருக்குது தெரியும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட லென்த் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ் டாட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ லென்த் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் அந்த அரேக்குள்ளே எத்தனை இருக்கும் அவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்பவுமே இண்டெக்ஸ் ஆக்ஸ் ஜீரோ தானே சொன்னீங்க பட் எப்படி ஃபைவ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ரீட் பண்ணும் போது நம்ம ரீட் பண்ணும் போது லென்த் கால் பண்ணுறோன்னா இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் ஆகுது இல்லையா ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகும் போது ஃபைவ் இருக்குன்னா ஃபைவ் தான் வரும் பட் நீங்கள் ஏதாவது ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் அவுட் ஒரு கன்ஸ் டாட் ஸ்கொயர் பிராக்டிக்குள்ள அப்புறம் திருப்பி வந்து கன்ஸ் டாட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் அதாவது கன்ஸோட லென்த்தே வந்து டேரெக்டாக வந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லென்த் என்ன இருக்குது ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கன்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் இப்போ என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே இல்லை கரெக்டாக பிகாஸ் ஜீரோலேருந்து ஃபோர்த் ப்ளேஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாஸ் இருக்குது தவிர ஃபிஃப்த் ப்ளேஸில் வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸப்ஷன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு எரர் வந்தால் அது வந்து எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கம்பைல் டைம் இன்னொன்று வந்து ரன் டைம் ஸோ இது என்ன எரர் கேட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ரன் டைம் ஏன் ரன் டைம் அப்படின்னா நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணும்போது எனக்கு கம்பைலர் ஜாவா கம்பைலர் வந்து எந்த ஒரு எரரும் இல்லை எக்ஸப்ஷனும் வந்து நம்மளுக்கு த்ரோ பண்ணலை ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கம்பைல் டைம் கிடையாது ரன் டைம் தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா அதை வந்து ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது டீட்டெயிலாக வேறு ஒரு வீடியோவில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் என்ன கம்பைல் டைம் என்ன ரன் டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போத்துக்கு இது வந்து ரன் டைமில் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணோம் என்ன எக்ஸப்ஷன் கேட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் அரே இண்டெக்ஸ் ஆஃப் பவுண்ட் அதாவது நீங்கள் ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க பட் அந்த லொக்கேஷனில் வந்து எந்த ஒரு வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்லுது ஓகேவா அண்ட் எந்த லைன் நம்பரில் வந்திருக்கு அப்படி பார்க்கணுன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைனில் எப்பவுமே சொல்லுவோம் அதாவது எபிசோட் டென்ன்றது என்னோடய பேக்கேஜ் நேம் லேர்ன் அரேஸ்ன்றது என்னோடய கிளாஸ் நேம் மெயின்ன்றது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் அதில் லைன் நம்பர் லெவனில் வந்து எனக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எனக்கு எப்பவுமே லாஸ்ட் வேல்யூ தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரி ஃபோர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வரும் கரெக்டாக பட் இங்கே வந்து நான் வந்து வேல்யூ இன்னொரு சப்போஸ் வந்து இங்கே வந்து இன்னொரு ஸ்காரல் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் இல்லை மேபி வந்து இன்னொரு ஒரு கன் வந்து யூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டிபிஎஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன் தௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் லாஸ்ட் ஒன் வந்து வருது இது செவன் வந்து லென்த் ஆக்சுவலி லென்த் இருக்குது நமக்கு லென்த் பாஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக லென்த் பாஸ் பண்ணால் லென்த் மைனஸ் ஒன் ஸோ செவன் மைனஸ் ஒன்னா சிக்ஸ் கேரக்டாக ஸோ இண்டெக்ஸ் லென்த் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஜீரோ அதாவது டிபிஎஸ்ன்றது என்னோட இந்த லாஸ்ட் வேல்யூவில் வந்து இங்கே வந்து வந்திருக்கு ஓகே ஸோ எப்பவுமே லாஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா லென்த்
ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்ஸ் அப்படின்னு வெறும் சிசாட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் வராது ஒரு சம் டேட்டாஸ் மந்த் வரும் அண்ட் எல்லாமே நீங்கள் பிரிண்ட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அரேஸ் என்ற கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அரேஸ் அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஜாவா டாட் யூடியூப் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ்குள்ள வந்து வருது ஸோ அரேஸ் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் இப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் எப்படி நம்ம டைரெக்டாக கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவிசா இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மவுஸ் ஒர்க் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இங்கே வந்து பப்ளிக் என்றது க்ரீன் கலர் ஐக்கான் எஸ்ன்றது ஸ்டாட்டிக் வந்து டெரெண்ட் பண்ணுது ஸோ அரேஸ் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் கால் பண்ணி உள்ளே வந்து அந்த அரேவோட வே வேரியபிள் நேமே பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு சிஸ் அவுட்டில் வந்து மொத்தமாக வந்து டிஸ்பிளே வந்து பண்ணும் ஓகே அரேஸில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் ஒரு வாட்டி ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் தான் அதை வந்து நம்ம க்ரோத்தோ இல்லை ஸ்ட்ரிங்கோ வந்து பண்ண முடியாது ஓகே அண்ட் இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது நிறைய வேஸ் இருக்குது நிறைய வேஸ்னால் இன்னும் ஒரு வே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டீஜர் ஆஃப் அரே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு நியூ அண்ட் தென் ஃபார்ட் பை இன்ட் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம வந்து சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படியும் வந்து நம்ம ஒரு அரேஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் பட் வேல்யூ எப்படி செட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ அதாவது ஜீரோ தின்டெக்ஸில் நான் வந்து ஒரு நம்பர் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே வந்து ஏ ஆஃப் ஒனில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ஏ ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ த்ரீ இல்லை டூ ஆக்சுவலி இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மாற்றி விட்லாம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ வரும் ஆ அவ்வளோதான் ஓகே சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பட் வேல்யூ வந்து டிக்ளேர் பண்ணும் போதும் இல்லை கால் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஜீரோத்துலேருந்தான் எப்போயுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம சிஸ் அவுட் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஏ அப்படின்னு கால் பண்ணால் அவிசாக நம்மளுக்கே தெரியும் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது இந்த மாதிரி தான் வந்து இது ஒரு கேரக்டர் மாதிரி வரும் பட் அதை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெரி ஈஸி ஸோ சிஸ் அவுட்டில் அரேஸ் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் ஸோ டூ ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் வரப்போ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ இருக்குது அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எது பாஸ் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரிங்காக வந்து நமக்கு வந்து அவுட் புட்டில் ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் திருப்பியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எனக்கு நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒரே வேல்யூ வருது பட் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுது கரெக்டாக ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ ஒரு குட்டி ரிக்கா பார்த்தோம்னா அரே வந்து ரெண்டு விதமாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம சைஸ் செட் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே இந்த மாதிரி டைரெக்டாக வந்து செட் பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக செட் பண்ணலாம் பட் எப்படி செட் பண்ணாலும் லிமிட்டேஷன் வந்து சேம் தான் சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் ஃபிக்ஸட்னால் நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நான் ஏ ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் என்னென்ன எரர் கேட்டிங்கன்னா அரே இண்டெக்ஸ் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் சைஸ் ஃபோர் தான் இருக்குது பட் நீங்கள் ஃபிஃப்த் வேல்யூவில் வந்து ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த எரர் வந்து வருது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா டைப் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் இன்டீச்சராக இருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் கிளாஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓகே அண்ட் இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ண அவசியம் கிடையாது இதை நீங்கள் மாற்றியும் அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் போட்டு இ ஆஃப் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அப்படின்னு போட்டாலும் கரெக்டு தான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருந்தாலே அது வந்து அரே தான் டேட்டா டைப் கூட போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லை வேரியபிளோட நேம் கூட போட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகே அண்டு டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ண முடியாது பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அரேஸ் என்ற கிளாஸில் டூ ஸ்ட்ரிங் என்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அரேஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரூட்ஸோட அரே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து லாஸ்ட் ஃப்ரூட் வந்து எப்போவுமே கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்